বন্ধুরা আমরা এখন পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে ঠিক ষোলোশো অব্দের পর থেকে আধুনিক যুগ যেটা আমি ভাগ করেছিলাম সে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীদের কী কী অবদান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা একটু একটু করে জানব আর এক্ষেত্রে আমি প্রথমে তোমাদেরকে যে জিনিসগুলো পড়াচ্ছি এইটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমার সময় আমি দেখেছি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে এখান থেকে স্যাররা কোশ্চেন করতে খুবই পছন্দ করেন বিশেষ করে এই কটা থেকে একটা অবজেক্টিভ স্যারদের প্রায়শই থাকতো আমি দেখেছি প্রায় তো আমরা যেটা প্রথমে জানছি সেটা হচ্ছে যে আমরা আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীদের পদার্থবিজ্ঞানের অবদান হিসাবে কি দেখতে পাই আমরা যেটা দেখতে পাই যে বিজ্ঞানী গিলবার্ট তিনি চুম্বকত্ব আবিষ্কার করেছিলেন এছাড়াও জার্মান বিজ্ঞানী স্নেল তিনি আলোর প্রতিসরণটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং যেটা প্রয়োগ করে আমরা হয়তো নানা রকমের জিনিসের ব্যাখ্যা করতে পারলাম এবং নানা জিনিসকে আমরা তৈরিও করতে পারলাম বিজ্ঞানী হাইগেন তার অবদান ছিল সরল দোলগতি নিয়ে এবং তিনি আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং ঘড়ির যান্ত্রিক কৌশলও কিন্তু তিনি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল উনি গ্যাসের চাপ নিয়ে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন এছাড়া বিজ্ঞানী ভন গুয়েরিক বায়ুর পাম্প আবিষ্কার করেন এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা অবজেক্টিভ এছাড়া মনে করে যে বিজ্ঞানী রোমার তিনি যে কাজটি করেছিলেন সেটি হচ্ছে যে বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাপ করেছিলেন এবং দেখা গেল যে তার সমসাময় কোনো বিজ্ঞানী আলোর বেগ যে এত বেশি হতে পারে সেটি তাদের কাউ কেউ বিশ্বাস করেননি কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে বিজ্ঞানী রোমারের ঠিক অর্থাৎ মোটামুটিভাবে আলোর বেগ এত বেশি আচ্ছা তো এছাড়াও এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাই যে বিজ্ঞানী কেপলার তিনি সাধারণত হচ্ছে আমরা জানি যে গ্রহগুলো কি সূর্যের চারিদিকে আমাদের উপম আমাদের সৌরজগতে যে গ্রহগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে তো কেপলার সর্বপ্রথম এই সৌরকেন্দ্রিক গ্রহগুলোর আমাদের একটা মডেল বলেন যে সূর্যকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে আসলে গ্রহগুলো আবর্তন করছে এবং প্রথম দিকে সেই আবর্তনের কক্ষপথটা অনেকে বৃত্তাকার মনে করলেও তিনি সর্বপ্রথম উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণা আমাদেরকে দেন এবং এই সম্পর্কিত তিনি কিন্তু তিনটি সূত্র প্রদান করেন এছাড়াও ইতালির বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালোলি গ্যালিলিও ওনাকে বলা হয় হচ্ছে পর্যবেক্ষণ নির্ভর বিজ্ঞানী ওনার অবদান ছিল হচ্ছে যে উনি পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তিকে এভাবে বলেন যে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ ও সুশৃঙ্খলভাবে ভৌতরাশি সংজ্ঞা প্রদান এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণী হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কর্মের মূল ভিত্তি তিনি এই প্রস্তাবনাটি রাখেন এবং এই প্রস্তাবনা ব্যবহার করে তিনি অনেক কিছুর ব্যাখ্যা প্রদান করেন স্মরণ গতি সময় এইদাদের মধ্যে তিনি সম্পর্কটা কিন্তু এই বস্তুটা এই জিনিসটার মাধ্যমে বা এই ধারণার মাধ্যমে তিনি কিন্তু প্রদান করেছিলেন পরবর্তীতে গ্যালেরিয়ার উপযুক্ত শীর্ষ নিউটন যার অবদান আসলে বিজ্ঞানে অনেক বেশি আমরা নিউটনের ব্যাপার সম্পর্কে জানতে গেলে কি আমরা জানি যে উনি মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন কিভাবে আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন সে আপেলটা যখন টুক করে তার মাথায় এসে পড়ল তখন তার মনে ভাব ভাবোদয় হলো যে আপেল কেন নিচে পড়ল গাছ থেকে কেন উপরে গেল না সেখান থেকে কিন্তু তিনি কি করেন এই যে বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন মহাকর্ষ সূত্রটি প্রদান করেন এছাড়াও তিনি পরবর্তী তিনি যে কাজটি করেন যে বলবিদ্যা এবং বলবিদ্যা সম্পর্কিত তিনটি সূত্রও কিন্তু তিনি প্রদান করেছিলেন আবার গণিত এই গণিতের ক্যালকুলাস নামের যে নতুন একটা শাখা সেখানেও কিন্তু তিনি অবদান রেখেছিলেন তাহলে দেখো উনি মহাকর্ষ বিজ্ঞান তারপর বলবিজ্ঞান এবং গণিত সব ক্ষেত্রে কিন্তু নিউটনের একটা অনস্বীকার্য অবদান ছিল এই জন্য দেখা যেত যে এবং নিউটনের এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক বিজ্ঞানী অনেক ধরনের আবিষ্কার করেছিলেন এবং একটা পর্যায় ছিল যখনকার বিজ্ঞানের কোনো অবদানকে বলা হতো হচ্ছে যে নিউটনিয়ান ফিজিক্সের মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়েছে বা নিউটনিয়ান বিজ্ঞানের মাধ্যমে এই কাজটি আসলে করা হয়েছে এটা কিন্তু বলা হতো তার মানে নিউটনের অবদানটা এতটাই বেশি তাহলে তোমাদের জন্য আজকের মতো এই ছিল আমাদের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের আধুনিক যুগের প্রথম আলোচনা আধুনিক যুগে কিন্তু আরও অনেক বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা অবশ্যই জানব তবে সেই পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবে